ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അയ്യേ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ ഇത്രയൊക്കെ പണിയല്ലേ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെയല്ലേ എന്നല്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അളവും അത് ഓരോന്നും ചേർക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാനും സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ച ചായ അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യം ഷുവർ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് ചായയാണ് ഇതാ ഈ സൈസിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ നാല് ഗ്ലാസ് ചായയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാലും വെള്ളവും ഒക്കെ ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു രണ്ടേ കാൽ ഗ്ലാസ് രണ്ടേ കാൽ ടു രണ്ടര ആ അളവിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഗ്ലാസ്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് ചായ കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ച സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കത്തിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ആവശ്യമില്ല രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തിളച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റൗവും കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലവർ ചിലപ്പോൾ പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷെ അതിന് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും കിട്ടില്ല വെള്ളം പാലും സെപ്പറേറ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലാണ് ശരിയായ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലും ഏകദേശം തിളച്ചു പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാല് തിളച്ചു പൊങ്ങുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേയില ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൻ ദേവനാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് തേയില ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണ് തേയില കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇത് തിളച്ച് പൊങ്ങിയ ഉടനെ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇത് അടച്ച് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വേവ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടപ്പ് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചായ ഇനി നമുക്കിത് സിമ്മിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇത് അപ്പോൾ ഈ ചായ നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളച്ച് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് സിമ്മിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഇതാ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തീ സിമ്മിൽ ഇട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരടപ്പെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളവും പാലും തേയിലും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 
ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും ചായ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് അഥവാ ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഏലക്കായുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഏലക്കായ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ചായക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചായ ഒരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ചായയുടെ ടേസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നന്നായിട്ട് വീശി അടിച്ച ചായ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ അത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പിലേക്കായിട്ട് വീശി അടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചായ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചായ ഇന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കുറച്ച് ഉയർത്തി ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പത വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചായ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുകളിൽ കുറച്ച് പത വരുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് കാണാനും ഒരു ഭംഗി കുടിക്കാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചായ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇതുപോലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കുടിച്ച ചായ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചായ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായിട്